శ్రీను బాబు అని పిద్దలుగారు తీసుకోడు కదా దానికి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అని అంతే అది ఎంత ప్రచారం వచ్చిందంటే ఆ ఫోన్ నెంబర్కి అంత నవ్వేవారు దాంతో ఆ ఎన్ఎస్ రాజ్ గారి సినిమాలు నెక్స్ట్ వర్షంలో అతన్ని ఫోన్కి వాడాం తర్వాత నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను టెలిఫోన్కి వాడాం ఆట అనే సినిమాలో టెలిఫోన్కి వాడాం మా తర్వాత రచయిత అవటంతో ఏంటంటే సెట్లోకి రాగానే మంచి హుషారుగా ఉండేవాడు సీన్ లేదన్నా ఉంటే అన్ను కంట్రిబ్యూట్ చేసేవాడు అంత మంచి మనిషి అదే మన పరిశ్రమ అంత బాధాకరమైన రోజుల్లో నడుస్తుంది తెలుసు యాక్చువల్గా వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నవ్వించే వాళ్ళు ఎక్కువ అవసరం ఉన్న టైం ఇది కానీ ఆళ్ళే వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా విచిత్రం ఇది ఒక ఏవిఎస్ అని మొన్న మొన్న మొన్నటికి శ్రీహరి కూడా ఒక విలన్లాగా ఉన్న అతను డాన్ అయ్యి అతను తెగ నవ్వించాడు ముందు చనిపోయే ముందు అన్ని సినిమాల్లో అతని వల్ల చాలా సినిమాలు ఆడినాయి అలాగే ఏవిఎస్ పరిశ్రమలో డైరెక్టర్ అయినా ఒక మా అసోసియేషన్కి ఎంతో సేవ చేశాడు మళ్ళీ ధర్మం సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇలా ఈ ముగ్గురు పోవటం పరిశ్రమ చాలా అసలు అంటే ఎవరికి జీర్ణం అవట్లా ఏ వ్యక్తిని చూసినా ఇప్పుడు నేను సిట్టింగ్లో కూర్చుంటే ఇప్పుడు రోజు గుర్తొస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకంటే నేను మండల గణేష్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే శ్రీహరి ఇంటి పై నుంచి వెళ్తాం వెళ్తాంటే అతను గుర్తొస్తాడు అతను గుర్తురాగానే ఏ వయసు గుర్తొస్తున్నాడు మళ్ళీ ఇతను ఇలా అసలు మన పనికి చేసుకోలేక ఏంటి వీళ్ళందరూ ఇట్లా అయిపోయారు పైగా మన సహచరులు నేను మొన్నటి దాకా మనతో పాటు చాలా సినిమాల్లో మనతో పాటు ట్రావెల్ అయిన వాళ్ళు ఇలా అయిపోయింది ఏంటనేది నాకే కాదు చాలామందికి సహనటీనట్లు ఇప్పుడు మేమంటే రచయితలం ఆ రోజు సెట్లో ఉండి వెళ్ళిపోతాం కానీ నటు సహనటీనట్లయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళతో ఉంటారు వాళ్ళకి ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు శివకృష్ణ కూడా అంటున్నాడు ఏంటండి ఇది మన పరిస్థితి ఇట్లా అయిపోయింది తెలుగు పరిస్థితులకు ఏమైందని నిజంగా భగవంతుడు ఎప్పటికైనా కరుణించి దీన్ని ఇప్పుడు అందరూ అర్ధాంతరంగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళే పోని వయసు ఎనభై ఏడు తొంభై ఏళ్ళు ఎవరికి లేవు ఇందులో వెనక భగవంతుని కోరుకుందాం పరిశ్రమ తరఫున బాబు ఇంకా ఆపేయక ఇంకా ఇలాంటి ఈ దుఃఖాన్ని మేము భరించలేము ఎందుకంటే ఇంత మంచి వాళ్ళు పరిశ్రమ కావాల్సిన వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో నిపుణులు పైకి వాళ్ళు అని ఆ కుటుంబానికి అతని ఆత్మకు మనశ్శాంతి కలగాలని అతని కుటుంబానికి మా ఎస్వే తరఫున నా తరఫున ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏ శాపం నాకు తెలియదు కానీ ఇందాక మా గురువు గారు చెప్పినట్టు గత రెండు మూడు మాసాల్లో వరుసగా ఒకటి రెండు మూడు అయిపోయినాయి శ్రీహరి ఆ తర్వాత ఏవిఎస్ ఆ తర్వాత ఏమో ధర్మరుణ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈయనొకనొక సందర్భంలో నేను ఇంతటి యాక్ చేయలేదు ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో నేను షూటింగ్ ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే వీళ్ళ బ్యాచ్ వచ్చారు వస్తే నేను సుబ్రహ్మణ్యం గారితో చెప్పా నేను ఐమ్ ఏ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ అన్న అంటే అదేంటి సార్ మీరు చాలా సీనియర్ మీరు నేను నాకు ఫ్యాన్ అయింది సార్ ఉన్నారు డెఫినెట్గా కమెడియన్స్కే ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు హీరోల కన్నా ఎందుకంటే ఒక థియేటర్కి వెళితే ఆహ్లాదకరమైన మన మనసు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది కమెడియన్స్ వల్లే ఆంధ్రప్రదేశ్ బుల్లి తెరకి దీపం వెలిగించి ముందుకు నడిపించిన వాళ్ళల్లో ధర్మో సుబ్రహ్మణ్యం ఒక ఆయన బహుశా ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు అక్కడి నుంచి ఆయన అద్భుతమైన నటనతో వెండి తెరపైకి వచ్చి ఆయన కంటూ ఒక బాణి సృష్టించుకుని వందల సినిమాలు మనల్ని అందరినీ అలరించి చివరికి దర్శకుడుగా అతను మొదటి సినిమా నరేష్ గారు తోకలేని పెట్టాను ఒక సినిమా చేద్దామని తనని అద్భుతమైన టైటిల్ చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషపడి నెక్స్ట్ స్టేజ్ కూడా మీరు దానికి సంగ్రహాలేషన్ చెప్పడం జరిగింది ఈరోజున సినీ పరిశ్రమ ఆంధ్రప్రదేశ్ సినీ అభిమానులు ఒక్కొక్కరు కూడా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యే ఈ రోజున కడనీళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ ఇదంతా జరుగుతుండగా కొంతమంది మాలో ఒక కుటుంబ సభ్యుడిని కోల్పోయామన్నటువంటి ఆ బాధ మేము చెప్పుకోలేము జంజాల గారి కుటుంబం ఒకటి ఉండేది దాంట్లో మా పెద్దల్లో ఒక ఆయన 
ఒక సొసైటీ హ్యూమర్ సొసైటీ అది ఈ రోజుల్లో నేను చాలా బాధపడతాను చాలా మంది చెప్పుకుంటున్నాను మనం కలవడం లేదు ఈ మధ్య ఎవరికి వారే అయిపోతున్నాం షూటింగ్లు కలుస్తున్నాం షూటింగ్ తర్వాత మనం ఏంటో ఎవరో తెలియట్లేదు కానీ గంటల గంటలు రోజులు కలిసి నవ్వుకొని ఎన్నో కొత్త హ్యూమర్కి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుకొని ఇందాక పద్మ గారు చెప్పినట్టు స్టోరీ డిస్కషన్లు అంటే అడవుల్లోకి ఓడిపోయి జరిపిన రోజులు నేను ఇంకా మర్చిపోలేను ఒక కుటుంబ సభ్యుడిని కోల్పోయామన్న బాధ ఇక మీకు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇది పరంపర ఈ ఏదైతే ఈ వరుస జరుగుతుందో అది అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించాలి ఇది ఇంతటితో భగవంతుడు బ్రేక్ అయ్యాలని నేను కూడా కోరుకునేవాడిని ఒకటి ఈ రోజున ఆ నవ్వులు ఈ పువ్వుల్లో కలిసిపోయాయి ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి నటుడు మంచి మిత్రుడు అజాత శత్రు అటువంటి వ్యక్తి మన మధ్య లేడు ఆ లోటు బహుశా ఇంకొక రెండు మూడు తరాలకి ఊడ్చడం చాలా కష్టమేమో కి నాకు ఆర్టిస్ట్ కన్నా కూడా అద్దంకిలో నా ఇంటి పక్కనే ఆయన సైట్ ఉంది బేసిక్గా అంటే నాకు తెలియని కూడా తెలియదు నేను అక్కడ ఏదో వెంచర్ వేసి ఉన్నప్పుడు పక్కన ఇది ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గారి తోట అనే ఒక పన్నెండు ఎకరాలు చెరువు పక్కన నరసింహస్వామి క్షేత్రంలో చాలా అద్భుతమైన ప్లేస్ అటువంటి ప్లేస్లో ఆయన అంటే నేను ఎప్పుడు ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉండాలి సార్ మా ఊరు పక్కన ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ స్కూల్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆ సైట్ని ఆ పక్కన దాన్ని ఆయన తీసుకోవటం నాకు రిటైర్ లైఫ్ ఐ వాంట్ టు బీ దేర్ ఈ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ని చేద్దాం అని చాలా శ్రమ పడి అప్లై చేసి అన్ని చేసిన తర్వాత సమ్ పేపర్లో న్యూస్లు వచ్చి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఉన్న టైంలో ఏదో ఆబ్లిగేట్ చేసి ఇచ్చారు చాలా తక్కువ కంటే ఆయన ఫీల్ అయ్యి నాకు అక్కర్లేదని ఆ సైట్ని వదిలేశారు ఆయన సొంత సైట్ ఉంది ఆ పక్కన ఆయన రిటైర్ లైఫ్ అక్కడ హ్యాపీగా లీడ్ అవ్వాలి నాకు నా సొంత ఏరియాలో ఉంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుందని ఎప్పుడు మేము ఇద్దరం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఇలా అశోక్ ఈ రేటు వచ్చిందంటే సార్ చాలా మంచి రేటు కానీ అమ్మొద్దు ఎప్పటికైనా ఇది మీకు మీ పిల్లలకి ఇచ్చే ఇది అంటే లేదు చాలా ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైజ్ వచ్చింది అని ఒకరోజు ఫోన్ చేశారు సార్ ఆ ప్రైజ్ పెద్ద ప్రైజ్ కాదు సార్ అంటే ఆయన కొన్ని కోట్లలో ఉంది ఆయన స్టిల్ నేను చెప్పాను వద్దు సార్ మీరు అది ఎట్టు పెట్టుకోండి నేను నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నాను ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ టు బిగ్ ఎసెట్ అంటే సార్ మీ మాట మీద నమ్మి ఉంటున్నానని మధ్య మధ్యలో ఫోన్ కలుద్దాం సార్ అంటే వద్దమ్మా నన్ను మీరు చూడలేదు వద్దు ప్రజల్లో ప్రజల దృష్టిలో నేను ఇలా ఉన్నాను నన్ను మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మీరు కూడా బాధపడతారు వద్దు రావద్దు ఎన్ని రెండు మూడు సార్లు కలుద్దాం అని అన్నా కూడా ఆయన నో చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కానీ ఇవాళ ఆయన లేరనేది తట్టుకోలేకపోతున్నాం కానీ ఆయన ఎక్కడికి పోలా ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఉన్నంతకాలం ఈ టీవీస్ ఉన్నంతకాలం ఆయన ప్రతి సీను ప్రతిది కూడా లైవ్లీగా మన ముందర నిలబడి ఆయన మన అందరినీ ఆనందింప చేస్తున్నాడు అనే విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి సంశయం లేదు నేను పుట్టి పెరిగింది తమిళనాడు అయినా నాకు ఎక్కువ బంధుత్వం ఉన్నది మన తెలుగులోనే మొన్న ఆయన ఎందుకు ఆ మాట అన్నారో నాకు తెలియడం లేదు సింగర్స్ డేరా పిక్చర్ చేస్తున్నాం మీరిద్దరు మీరిద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్గా చేస్తున్నాం అందులో వికారాబాద్లో షూటింగ్ ప్రేమ హిమ జాంతన్ అయ్యాని అదే ఆయన లాస్ట్ షూటింగ్ కూడా అదే లాస్ట్ డే ఏ ముహూర్తంలో ఆయన ఎందుకు అలా అన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరి రేపు నుంచి నేను షూటింగ్ చేయనండి అన్నారు ఏంటండి అంటే ఏమోనండి నా హెల్త్ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు నేను చేయలేనండి అన్నారు ముందు రోజు ఈ మాట అన్నారు 
డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు నైన్ థర్టీకి రండి సార్ అంటే ఆయన నైన్ ఓ క్లాక్ అక్కడ వికారాబాద్కి వచ్చారు నేనన్న మిమ్మల్ని నైన్ థర్టీకి కదండి రమ్మన్నారు మీరు ఎందుకండి నైన్కే వచ్చారు అంటే కదా మా ఇంట్లో కూర్చొని నేను ఏం చేస్తాను నలుగురితో ఉంటే నాకు కొంచెం మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది కదా మీరు అందరిని చూస్తే బాగుంటుంది కదా అందుకే నేను తొందరగా వచ్చానని వెళ్ళిపోయి క్యారవన్లో కూర్చొని ఉంటే ఇతను చాలాసేపు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్స్ గురించి అన్ని చెప్పుకుంటే ఆ పిక్చర్లో నా గెటప్ గురించి ఆయనకి ఎంత అప్రిషియేట్ చేశారు మొన్న ఆడియో ఫంక్షన్ అప్పుడు కూడా ఆయన పిలిచారంట ఆయన రాలేకపోతున్నానని చెప్పేటప్పుడు శ్రీరామ్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తే నా ప్లస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని కానీ నేను ఇప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పిన మాటలు అవన్నీ తలుచుకుంటే ఇంకా బాధగానే ఉంది అది మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ అలా అవుతుందని నేను అనుకోల ఇక్కడ ఉందా ఇందాక అశోక్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన ఎక్కడ వెళ్ళా మనలోనే ఉన్నారు మన దగ్గరే ఉన్నారు ఆయన ప్రతి క్షణం ఆయన పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు మన దగ్గరే ఉన్నారు కదా వస్తారు మనతో షూటింగ్కి వస్తారు అన్నట్టే ఉంటుంది ఇంతకంటే నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను అలాగే ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఆ భగవంతుడు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య అన్నట్టు ఇంకా ఆగిపోతే బాగుంటుంది అని ఆ దేవుని కోరుకుంటున్నాను ధర్మవరం సుబ్రహ్మణ్యం గారు సర్వే జిల్లి ఇన్ఛార్జ్ చేస్తున్న నరేష్ హీరోగా పెట్టి ఆయన చేసిన సినిమాలో నాది కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఎంతో సరదాగా గడిపేవాళ్ళం ఎక్కడైనా అవుట్డోర్ ఉండి చాలా దూరం లొకేషన్ అయితే అతనితో టైం పాస్ ఏ ఆర్టిస్ట్తో నన్ను తెలవదు పాటలు పాత పాటలు పాడుతూనే ఉంటాడు ఏ మాత్రాలని చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఎవరి ఇమిటేషన్ కనిపిస్తుంది అతను ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు అతను ముచ్చుంజేయుడు ఆటేడా వచ్చింది ఏం కాలే పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఆ రోజు నేను నేను కారు చూసిన ఆ కారు చూసిన వాళ్ళు ఎవరో దాంట్లో ఉన్న మనిషి బతుకుతాడు అనుకోలేదు అలాగే నేను నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు తను ఎక్కడ ఫారెస్ట్లో షూటింగ్ అయి పెట్టి అది ఏదో పుడుకు కుట్టింది చాలా డేంజర్ అన్నారు అలా మూడు సార్లు మృత్యుం చేయించిన వ్యక్తి క్యాన్సర్కి తలగవలసి వచ్చింది సార్ ధర్మవరం గారు మీరు లేని లోటు చేర్చలేదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా నా పరిచయం మా గురువు గారు స్వర్గీయ జంజాల గారు ఆయన చేసిన సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారి నాకు పరిచయం అయ్యారు ఇప్పటివరకు బ్రహ్మానందం అని నన్ను ఎప్పుడు పిలిచలేదు నేను ధర్మన అంటే వాడు బ్రహ్మన అనేవాడు ఎల్లుండి చచ్చిపోతారన్నగా కూడా నేను ఆయనతో మాట్లాడాను బ్రహ్మన చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏడు ధర్మన చెప్పరా నీకేంటి నేనంటే నువ్వు నన్ను చూడటానికి రావద్రా చూడలేదు నేను ఇంతకుముందు నిన్ను ఎలా ఉండేవాడు నువ్వు నాకు నీ గుర్తుల్లో నేను ఎలా ఉండేవాడు అలాగే ఉండాలి దయచేసి నాకు చూడద్దు నా పరిస్థితి బాగోలేదు 
నేను రోజు రిక్వెస్ట్ చేసేవాడిని మహేంద్రని తీసుకుని వస్తాను మహేంద్ర అడుగుతుండేవాడు కాదు ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా బ్రహ్మానందం వద్దు వాడు నా సొంత తమ్ముడు కాకపోయినా అన్నయ్య కాకపోయినా తోడ పుట్టినవాడు కాకపోయినా నేను వాడిని చూడలేను వాడు నన్ను చూడకూడదు అని ప్రతి లాట్ చెప్తే ఒకసారి కాదు కాదు నేను డెఫినెట్గా వస్తానంటే డిసెంబర్ నెంబర్లో ఉద్ది గంట అప్పటికి బాగుంటాను నేను చాలా ఎంత ముందు ఉన్నావో అలాగే యాక్టివ్గా ఉంటానని ధర్మ నా ఒప్ప ఎప్పుడైనా ఉంటే పద్యాలు అవి పాడుతుండేవాడు నీకోసం బ్రహ్మ నా పద్యం పాడతాను విన్నాను నాకు అర్థం కాదు రుద్రా ఎందుకు ఈ ఏజ్లో ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులు బాగాలేదు కాదు కాదు అని నేను మహేంద్ర కొంతమంది మిత్రులు కూర్చుంటే స్పీకర్ అని చేస్తే పద్యం ఆ పద్యంలో ఎక్కడో తనకి తెలియని ఒక చిన్న బలహీనత వాయిస్లో వద్దు వద్దంటేనే అలాగంటూనే ఆలపిస్తూ ఎవరిని చూపులేసి నాకు తలనొప్పిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఈ ఇండియా జెండు బాంబు దగ్గర రాసుకుంటే తగ్గట్లేదు నువ్వు బ్యాంకాక్ నుంచి తెచ్చుకునేటప్పుడు ముక్కుకు రాసుకోవడానికి తలకి రాసుకోవడానికి ఎవరు తెస్తావు కదా నీ దగ్గర ఉన్నాయా అవి అని అడిగాడు కరెక్ట్గా ఇంకొక ఐదు రోజుల్లో తెచ్చిపోతాడు అంటే నా దగ్గర ఉన్నాయా అని వెంటనే ఒక నిచ్చి మీ ఇంటికి పంపిస్తే వెంటనే ఫోన్ చేసి చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ అన్న అని మాట్లాడుతూ ఇంకెందుకు నేను వచ్చేస్తాను కదా మనం అందరం కలిసి మళ్ళీ యాక్ట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ అన్న ఐ డోంట్ వరీ మనం జనవరిలో కొత్త కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ధర్మ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని చూస్తామని చెప్పాడు ఎదురుగా ఉన్నారు నరేష్ గారు జంజాల గారు నేను ఆది విష్ణు గారు బీబీ పట్టాభిరామ్ వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నెన్ని చోపులు ఎన్నెన్ని సరదాలు ఎన్నెన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి టైమింగ్ తోటి చమత్కారంతో ఉన్నటువంటి ఒక మహానటుడు ధర్మవరపు ధర్మవరపు కేవలం హాసినట్టుడే కాదు ఇస్ అ పొలిటీషియన్ ఇస్ అ డైరెక్టర్ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ అ రైటర్ అందరికీ తెలియంది చాలా సంగీతంలో ఓళ్ళంత ప్రావీణ్యత ఉన్నటువంటి మనిషి అంతటి వర్సటైల్ జీనియస్ అండ్ వర్సటైల్ ఆర్టిస్ట్ అంతటి అద్భుతమైనటువంటి నటుడు మంచి మిత్రుడు నా సోదరుడు లేడు అంటే ఏంటో తమ్ముడు శివాజీ చెప్పినట్టు నర్ర ఏలు పది రోజుల క్రితం మాట్లాడిన ఏబిఎస్ వీళ్ళందరూ మన శ్రీహరి వడ్డే రమేష్ గారు ఇవాళ ఎందుకు మరి ఈ చలనచిత్ర పరిశ్రమ మీద విధి లాపక పెట్టిందో తెలియదు కానీ బట్ జాతస్య మరణంతో సుబ్రహ్మణ్యం వీళ్ళ కుటుంబానికి భగవంతుడు మానసిక స్థైర్యాన్ని ఇచ్చి ఎక్కడున్నా మా జంజాల గారు చెప్తుండేవారు ఏదో ఇక్కడెక్కడో చచ్చిపోతే మనిషి ఎక్కడికో వెళ్తాడని కదయ్యా వాళ్ళ ఆత్మీయుల మధ్యన ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటాడని తన జోకులు తన మాటలు తన పద్ధతులు తన మాట అన్నీ మనల్ని ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ధర్మ సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆత్మశాంతి కలగాలని వాడి కుటుంబానికి ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతి